notre état de santé ou notre vie est lié à la quantité de sang et à la qualité de sang circulant dans notre organisme. C'est le liquide de vie qui va véhiculer tout ce dont nous avons besoin vers l'intérieur et qui fera sortir tout ce dont nous n'avons plus besoin. Et c'est ce travail à la chaîne qui fait que nous vivons en excellente santé. Qu'est-ce qu'il arrive si un de ces éléments, notamment le globule rouge ou l'hémoglobine, diminue On l'appelle l'anémie. Dans quelles circonstances cette quantité diminue Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous fera découvrir l'anémie, comment prévenir et si à cet instant on a des difficultés, comment recouvrer la santé avec la médecine de la santé. Je suis docteur nature, je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé, que lorsque vous allez vous mettre à l'appliquer dans votre quotidien, inévitablement, vous vivrez en excellente santé et vous vivrez bien. Alors, l'anémie, c'est quoi Nous l'avons dit, nous revenons dessus. C'est an émis. C'est A privatif. Émi veut dire faire. Donc, pas de faire. Donc, l'anémie veut dire absence de faire dans notre corps. Lorsqu'il y a l'absence de faire dans notre corps, quand vous allez aller faire des examens, on dirait que vous avez l'anémie. Ça veut dire la quantité normale de faire qui doit être dans votre sang est diminuée. Mais quelle est cette quantité cette quantité est liée à l'hémoglobine. C'est même M, hémo, qui veut dire faire le sang globule, les différentes formules du sang en différentes boules qui permet de prendre euh, l'oxygène et de le véhiculer dans vos 1000 milliards de cellules. Il doit avoir environ 13 grammes par litre d'hémoglobine dans votre sang. Si vous avez 13 grammes par litre d'hémoglobine dans votre sang, c'est bon. Ce qui fait proportionnellement environ 5 millions, 4 à 5 millions de globules rouges qui doivent circuler en permanence dans votre corps. Donc les 5 millions, chacun prend de l'oxygène, envoie dans votre cellule et prend le gaz carbonique qui y est et ressort avec. C'est le rôle des globules rouges. Mais dans quelles circonstances ces globules rouges diminuent Nous allons prendre trois facteurs. À partir des trois facteurs, les autres peuvent suivre. J'ai dit dans la première vidéo, par exemple, que l'os du fémur, ici, là, fabrique du sang. Donc, c'est le central de production du sang dans le centre hématopoétique. Si ce tos est abîmé, si ce tos est malade, si ce tos est cassé, on peut même l'enlever et puis mettre une prothèse à sa place parce que vous êtes fra fracturé lors du fémur, on l'enlève et on met du fer. Mais le fer qu'on va mettre ne produira pas du sang parce qu'il n'y a pas les cellules souches qui peut produire du sang dans l'os, qu'on va le payer dans une boutique et on va venir, le traumatologue viendra installer là. Donc la première raison qui va faire qu'on peut rencontrer les anémies, la partie centrale qui produit 
et peut-être même bombardé par les rayons X pour ceux qui aiment faire les radiologies en quantité. On met le poumon, on fait la radio, on cherche quelque chose. Mais le sternum, lui aussi, qui fabrique le sang, si on l'a bombardé avec beaucoup de rayons X, ben, il tombe en panne. Il est lui aussi malade. Alors, celui qui travaille, quand il est malade, vous convenez avec moi que lorsque vous êtes malade, vous demandez repos maladie, vous laissez votre tâche au service et puis vous partez vous coucher à la maison. En attendant, le travail attend ou bien vous venez trouver une pile de boulot qui vous attend. C'est voilà pour notre organe. Si l'organe est abîmé, l'organe même se suicide de lui-même, ce n'est pas lui qui va aller travailler pour quoi que ce soit. Donc voilà la première raison qui peut faire que quelqu'un a des anémies progressives. Une maladie s'est installée ou bien on a agressé les os qui fabriquent le sang. Alors comme l'eau s'est agressée, il va s'occuper de lui-même plutôt que d'aller produire quelque chose d'autre. Donc ça peut être une raison qui fait qu'on est anémié. Deuxième cas de figure possible, ce n'est pas l'organe lorsqu'il fabrique le sang qui a des difficultés, mais l'ensemble des organes ont contracté quelques maladies que ce soit et ces maladies généralement créent de la fièvre. À partir de l'instant où ta température dépasse 39 degrés, tu commences à transpirer, les globules rouges commencent à exploser et tu commences à aller progressivement vers un cas d'anémie. Quel que soit le baptême qu'on va faire, que ce soit hépatite virale, que ce soit fièvre typhoïde, que ce soit paludisme, que ce soit cancer, en tout cas, quelle que soit la maladie qui est dans son corps, ce corps-là, cette maladie est capable de s'attaquer ou de détruire les globules rouges circulant dans le corps. Le microbe qui est dans le corps peut même manger ces globules rouges ou bien même entrer à l'intérieur pour faire sa multiplication. Donc voilà une deuxième raison qui peut nous amener à faire des anémies. La troisième raison qui est sûre de tout le monde, vous faites un accident de la voie publique. Vous déchirez un de vos, une veine ou bien une artère et on va voir que vous êtes en train de pisser de votre sang. Ce n'est même pas les globules rouges seuls qui sortent, mais c'est le sang avec toute sa composition que vous perdez. Vous perdez la quantité de liquide, vous perdez aussi la quantité de fer parce que ça diminue. Voilà la troisième raison qui peut nous amener à faire les anémies. Alors, comment fait-on pour confirmer que quelqu'un fait une anémie Je vous dis toujours, toutes les médecines sont complémentaires si chacun veut rester dans sa, sa chapelle et faire la campagne de sa chapelle, on va se donner d'eau alors que ensemble, quelle que soit, que ce soit la médecine de la santé, la médecine de la maladie, votre slogan, votre objectif, c'est la population, c'est l'homme, c'est la femme, c'est les enfants. Donc il faut se donner la main. Si vous avez des éléments qui sont très importants, que les autres ne se gênent pas à solliciter parce que si ton souci, c'est ton patient, il faut que tu puisses l'aider à comprendre le travail que tu es en train de faire. Donc, dans la médecine de la santé, ils sont outillés à faire des analyses et ils ont trouvé des taux standards internationaux qui peuvent nous permettre de juguler les choses. Avec beaucoup d'expérience, ils ont dit environ 13 grammes par litre d'hémoglobine, celui qui l'a, il est en parfaite santé. 
ou bien 5 millions de globules dans le corps qui circulent, si tu l'as, tu as une excellente santé. Maintenant, pour démontrer que quelqu'un a de mieux, ben vous partez les solliciter, ils vont vous donner un bulletin, ils vont vous envoyer dans un laboratoire, celui-là va prendre un échantillon, il va chercher la quantité d'hémoglobine dans le corps ou bien des globules rouges dans le corps. Et il dira, monsieur, vous avez la quantité normale de globules rouges dans votre corps ou bien c'est inférieur auquel cas vous êtes anémié et malheureusement, ça peut être aussi supérieur qui est un état de maladie. La meilleure des vues, c'est le juste milieu. Quand vous en avez quelque chose en excédent, vous êtes déséquilibré. Si vous en avez en minorité, vous êtes aussi déséquilibré. Il faut que vous ayez la proportion qui est connue et acceptée par l'ensemble du monde entier et vous allez pouvoir faire vos analyses et mettre votre patient en fonction du résultat que vous verrez chez les alignés, les bien portants ou bien celui qui a une grande quantité de globules rouges. Donc voilà les normes. Mais quels sont les signes qui doivent vous amener même à consulter Le premier des signes, c'est une fatigue intensive inexpliqué. Vous êtes toujours fatigué. Mais vous ne savez même pas ce que vous avez fait. Vous dormez tout le temps. Le lundi, le réveil est difficile dans le lit. Vous pouvez suspecter déjà un cas d'anémie. Il y a la pâleur. Très souvent, en vous mirant, vous allez réaliser que la, les téguments de votre corps ont un peu changé. Ou bien, c'est celui qui vous regarde qui vous dit « Ah !» J'ai l'impression que la couleur de ta peau a changé, que tu es un peu pâle. Ça peut faire suspecter un cas d'anémie. Ou bien à chaque déplacement, on est essoufflé. J'ai dit que les globules rouges servent à nous fournir de l'oxygène. S'il n'y a pas suffisamment de globules rouges, donc nous sommes étouffés. Nous avons un étouffement à chaque déplacement. Ça doit nous amener à dire, on dirait que la quantité de globules rouges qui doit véhiculer l'oxygène dans notre corps n'est pas suffisante. Vous pouvez avoir aussi des maux de tête inexpliqués et des vertiges quand vous vous déplacez. Ça doit vous faire soupçonner un cas d'anémie. Ou bien de l'extrême froideur, l'extrémité est froid. Ça, vous sentez comme c'est chaud ici, les extrémités sont froids, vous pouvez suspecter un cas d'anémie. Ou bien vous avez de la palpitation, vous avez l'impression que le cœur bat sans raison. Souvent, même vous êtes inquiet, vous ne savez pas, vous pouvez suspecter un cas d'anémie. Vous pouvez aussi sentir des fourmillements dans les jambes. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui marche dans les pieds. Souvent, même tu, tu tapes les pieds et puis tu as l'impression que quand tu tapes, il s'arrête et quand tu laisses, il commence à faire des fourmillements. Ça doit vous amener à suspecter aussi des cas d'anémie. Pour ceux qui sont encore jeunes et qui sentent que les ongles sont cassants ou c'est les cheveux qui tombent ou bien les cheveux n'ont plus la teneur qu'il faut, on peut aussi suspecter un cas d'anémie. Mais sachant que l'anémie n'est pas une malade, c'est un signe qui vous dit il y a une maladie qui est en train de s'installer en vous. Et cette maladie qui s'installe en vous est en train de boire votre sang, est en train d'éclater vos globules rouges ou bien est en train d'empêcher vos os à fabriquer le globule rouge. Donc, on ne traite pas l'anémie isolément, mais on se sert de l'anémie pour rechercher la cause qui fait que l'anémie s'installe. Et si on a réglé cette cause, en principe, l'anémie se règle naturellement. Merci de cliquer, si vous êtes nouveau, sur « s'abonner » et sur la cloche afin que nous sachions quels sont 
les produits naturels qui sont efficaces pour prévenir l'anémie ou pour traiter lorsque nous sommes malades. Retenez à vous, membres de la communauté Objectif Santé de Docteur Nature, que mon objectif, c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien.